Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Sony will mit einem neuen Flaggschiff Apple und Samsung attackieren. O2 und E Plus legen voraussichtlich ihre Netze zusammen und für einige WhatsApp-Kunden fallen schon bald Kosten an, mit denen bislang nur wenige gerechnet hätten. Um das und vieles mehr geht es in unserem neuen Inside Handy News Flash. Ich bin Frank Preis. Hallo. Sony sagt Apple und Samsung den Kampf an. Obwohl kaum ein Hersteller in diesem Jahr mehr Smartphones auf den Markt gebracht hat als Sony, ist man an der Spitze des japanischen Konzerns offenbar nicht zufrieden. In einem Interview kündigte Sony Mobile Marketing Leiter Dennis Fanski für das nächste Jahr ein neues Flaggschiff an, das es mit dem Apple iPhone 5 und Samsungs Galaxy S3 aufnehmen soll. Das neue Topmodell trägt den Codenamen Yuga und soll über ein 5 Zoll Display mit Full HD auf Auflösung verfügen. O2 und E Plus könnten Netze zusammenlegen. Die beiden kleinsten deutschen Netzbetreiber E Plus und O2 nutzen ihre Netze möglicherweise bald gemeinsam. Um Kosten einzusparen, prüfen die Mutterkonzerne KPN aus den Niederlanden und Telefonica aus Spanien derzeit eine mögliche Zusammenarbeit, berichtet das Wall Street Journal. Im Sommer hatte Telefonica noch versucht, E Plus zu übernehmen, was damals an finanziellen Problemen seitens der Spanier scheiterte. Nun sieht es eher nach einer Kooperation der beiden Netzbetreiber aus. WhatsApp fordert Gebühren ein. Bei der Einführung des WhatsApp-Messengers hatten die Entwickler angekündigt, dass im Anschluss an das erste kostenlose Jahr eine Jahresgebühr von umgerechnet 79 Cent anfällt. Danach hatte sich WhatsApp aber nicht mehr gemeldet, weshalb viele Nutzer auch nicht mehr mit einer Jahresgebühr rechneten. Nun hat WhatsApp aber tatsächlich begonnen, diese Gebühr für den Messenger zu verlangen. iPhone-Nutzer betrifft das nicht. Sie mussten bereits beim Download der Software 79 Cent zahlen und sind daher von der Jahresgebühr befreit. Hike verschiebt Deutschlandstart. Auch von der WhatsApp-Alternative Hike gab es in dieser Woche keine guten Neuigkeiten. Der Start in Deutschland musste verschoben werden. Bei einem Test fielen den Entwicklern Ladezeiten von bis zu 30 Sekunden auf, die eine Nachricht brauchte, um vollständig angezeigt zu werden. Was zunächst als Serverproblem abgetan wurde, entpuppte sich letztendlich als Schwierigkeit mit Apples Betriebssystem iOS. Auch die Android-App muss noch warten. Als Zeitraum wurden acht bis zehn Werktage genannt. Asus Petphone 2 bei Base. Die Smartphone-Tablet-Kombi Asus Petphone 2 ist ab dem 1. Dezember exklusiv bei Base erhältlich. Wie schon das Vorgängermodell kann auch das neue 2-in-1-Gerät entweder zu einem monatlichen Preis von 34 Euro gemietet oder zu einem Festpreis von 799 Euro gekauft werden, teilte e mit. Voraussetzung ist in beiden Fällen der Abschluss eines 24-Monats-Vertrags in einem Base-Shop. Optional kann an das Petphone 2 eine Tastatur angeschlossen werden. Diese ist im Preis aber nicht inbegriffen. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de Einfach wissen.